அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்மா இணைப்பின் வகைகள் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பா பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வகையான பிணைப்பு இருக்குது அதாவது ஐநைப்பிணைப்பு சக பிணைப்பு ஈதல் சக பிணைப்பு அப்படின்னு மூணு டைப் இருக்குது இப்போ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநைப்பிணைப்பு ஐநைப்பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதுலேயே ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்குது ஐனின்னு இருக்குது வார்த்தை இருக்குது ஐனி எப்போ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அணு வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்தாலோ அல்லது ஏற்றாலோ ஏற்படக்கூடியது தான் ஐனி அப்போது ஐனி இரண்டு ஐனிகள் இருக்கும் நேர்மின் ஐனி எதிர்மின் ஐனி அதுகளுக்கு இடையில் ஏற்படக்கூடிய நிலைமின்னியல் ஈர்ப்பு விசை எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அது வந்து அது நல்லா பயன் பண்ணி வச்சுருக்கும் இரண்டு அணி அயனிகளுக்கு இடைப்பட்ட அந்த பிணைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ பா பா ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரோ பைனிங் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய மின்னில் ஈர்ப்பு விஷயனால் ஒன்று ஒன்று பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு பேர் வந்து அயனி பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வீட்டில் வந்து அப்பா இருக்கார் அப்பா வந்து என்ன பண்ணுறாரு சம்பா சம்பாதிக்கிறாரு பணத்தை எட்டு வந்து அம்மாகிட்ட கொடுக்குறாரு இப்போ வாங்கினதுனால அவங்க வந்து எதிர்மின் ஆயினி மாதிரி அம்மா அப்பா வந்து கொடுக்கறதுனால நேர்மின் ஆயினி மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவியாக ரொம்ப நாள் இருக்காங்க இவங்களுக்குள்ள ஒரு நிலையான பிணைப்பு உருவாகிறது அது மாதிரி தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எலக்ட்ரான் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அணுவில் வந்து இன்னொரு அணுக்கு கொடுக்கப்படுது அதனால் இந்த பிணைப்பு உருவாகுது அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக பிணைப்பு சேர்மம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இரண்டு அணுக்கள் இருக்குது அதுக்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிணைப்பு ஏற்படுகிறது அந்த பிணைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் அந்த இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அணுவும் சமமாக பங்கிட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு பிணைப்பில் இருக்க இரண்டு எலக்ட்ரானில் ரெண்டு எலக்ட்ரும் சமமாக பங்கிட்டால் அது பேர் வந்து சக பிணைப்பு சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொல்லணும்னா நான் நாம் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போவோம் அங்கே ஒரு நண்பர் ஒருவர் நம்ம ஒரு ஒரு வீட்டில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டை இருக்கிறோன்னா இப்போ வாடகை கொடுக்கும்போது நானும் அவரும் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் வாடகையை அந்த மாதிரி தான் இது எலக்ட்ரானை இந்த இரண்டு அணுக்களும் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானை சமமாக கொடுத்து ரெண்டு பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்குது பிணைப்புக்கு தேவையான இரண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்துது இந்த மாதிரி பிணைப்பு தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் சக பிணைப்பு சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சக பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக மூணாவதாக ஒரு வகையான பிணைப்பு இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து ஈதல் சக பிணைப்பு அப்படின்னு பேர் அது என்ன அப்படின்னா இரண்டு அணுக்கள் இருக்கும் இரண்டு அணுக்களுக்கு பிணைப்பதற்கு தேவையான இரண்டு எலக்ட்ரான் நமக்கு தேவை அது தெரியும் அந்த இரண்டு எலக்ட்ரானுகளை ஏதாவது ஒரு அணு தர முடியாமல் போகலாம் அதனால் என்ன பண்ணலாம் அந்த இரண்டு அணுவில் ஏதோ ஒரு ஒரு அணு அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் வழங்கி பார்ப்பதற்கு சக பிணைப்பு சேர்மம் மாதிரி ரெண்டு எலக்ட்ரான் வச்சுருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் ஈதல் சக பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வாடகைக்கு கூப்பிட்றேன் இப்போ வந்து இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் என்கிட்ட காசு இல்லைன்றாரு சரி அந்த வாடகைக்கான காசை நானே கொடுத்து நீ வந்தால் போதும் கம்பெனிக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நானே அவருடைய காசையும் கொடுத்து அவர் பிணைப்பு வச்சுக்கிற மாதிரி தான் கடை அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மூணு வகையான பிணைப்பு நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ சொல்லுங்க பார்ப்போம் முதல்ல அயனி பிணைப்பு ரெண்டாவது சக பிணைப்பு மூணாவது ஈதல் சக பிணைப்பு அயனி பிணைப்புனா என்ன ஒரு அணுவின் கூட்டிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் முற்றிலுமாக மற்றொரு அணுவின் கூட்டிற்கு எலக்ட்ரானிக் வழங்கப்படுவதனால் உருவாகக்கூடிய நேர்மின் மற்றும் எதிர்மின் அயனிகளினுடைய நிலைமின் கவர்ச்சி விஷயால் உருவாகுது அயனி பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு மாதிரில் கேட்பாங்க அடுத்து சக பிணைப்பு என்றால் என்ன பிணைப்பு இருப்பிடம் இரண்டு எலக்ட்ரானி ஒவ்வொரு அணுவும் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானின் வீதம் சமமாக பங்கிட்டு பிணைப்பு ஏற்படுத்துவது சக பிணைப்பு அப்படின்றத பார்த்தாச்சு அடுத்தது மூன்றாவது வந்து பிணைப்பில் ஈடுபடும் இரண்டு எலக்ட்ரானுகளையும் அந்த பிணைப்பில் உள்ள இரண்டு எலக்ட்ரான் இரண்டு அணுக்களில் ஏதேனும் ஒரு அணு வழங்கியிருந்தால் அது ஈதல் சக பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிணைப்பு உருவாதலையே இது எது எது உருவாகும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அயனி அயனி சேர்மங்கள் உருவாகும் அயனி பிணைப்புனால அயனி சேர்மங்கள் உருவாகும் சக பிணைப்பு சேர்மங்கள் சக பிணைப்பு மூலமாக உருவாகும் 
இப்போ இதில் எது வலிமையானது எது அதுன்னு பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் கணவன் மனைவி பிணைப்பை நம்ம வந்து அதை ஒரு அப்பா அம்மாவை வந்து பிரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க நிலையாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் எதுவும் ஆயினி பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அது வந்து வலிமையான பிணைப்பாக இருக்காங்க ஏன்னா அங்கே நிலைமின்னியல் கவர்ச்சி விஷயம் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உப்புன்னு சொல்லுவாங்க சால்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை உருவாக்கும் இந்த சேர்மங்களில் வந்து பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா கடினத்தன்மையுடையதாக இருக்கும் திடப்பொருளாக இருக்கும் பெரும்பாலும் திடப்பொருளாக இருக்கும் இந்த கொஞ்சம் ரேராக திரவ பொருள் அப்படி இருக்கும் நீர்ம பொருளெலாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த சக பிணைப்பு சேர்மங்கள் பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் பிணைப்பு கம்மி தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்பா அம்மா விட வந்து ரூம்மேட்டு வந்து அந்தளவுக்கு கம்மி தான் அவங்க எப்போ வேணாலும் பிரிஞ்சிடுவாங்க அது மாதிரி தான் இந்த சக பிணைப்பு சேர்மங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர்மமாகவும் வாயுவாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி எண்ணற்ற இந்த அலோகங்கள் சொல்லுவாங்களே அலோகங்கள்லாம் பெரும்பாலும் இந்த சக பிணைப்பு சேர்மங்களால் தான் இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து நீர்மமாகவும் வாயுவாகவும் பெரும்பாலான இருக்கும் ஒரு சிலது மட்டும் திடப்பொருளாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அயோடின் சொல்லுவாங்க அது ஆவியாகக்கூடிய திண்மம் அது மாதிரி இருக்குது அப்புறம் சில விதிவிலக்கு சக பிணைப்பு சேர்மங்கள்லேயே ஒரு சிலது வ க உலகத்திலேயே கடினமானது ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து டைமண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கார்பனுடைய சக பிணைப்பு சேர்மம் சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது ஈதல் சகப்பிணைப்பு சேர்மங்கள் வந்து அனைவு சேர்மங்கள் சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக ஈதல் சகப்பிணைப்பு சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இரண்டு எலக்ட்ரானிக் வழங்கக்கூடிய அந்த அணு வந்து அணு வழங்கின்னு பேர் இரண்டு அணுக்களை இரண்டு எலக்ட்ரானில் ஏற்கக்கூடியது அணு ஏற்பி அப்படின்னு பேர் ஏற்பி ஏற்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் வந்து இப்போ அணைவு சேர்மங்கள் தான் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான கான்செப்டில் பெரும்பாலும் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அணைவு சேர்மங்கள் வரும்பொழுது எது எலக்ட்ரானை வழங்குகிறதோ அதற்கு ஈனி என்று பெயர் ஈனி என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எது எலக்ட்ரானியை வழங்கி பிணைப்பில் ஈடுபடுகிறதோ அதனை நாம் ஈனி என்று அழைக்கிறோம் ரெண்டு மார்க்கு இல்லை சொல்லலாம் அடுத்தது எலக்ட்ரானை ஏற்கக்கூடிய அது அணு ஏற்பின்னு சொன்னால் அது அணைவு சேர்மங்களில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எது எலக்ட்ரானிலி பெற்றுக்கொள்கிறதோ எந்த எலக்ட்ரானை பெற்றுக்கொள்கிறதோ அது வந்து உலோக அதாவது மைய உலோக அணு மைய உலோக அணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அம்மோனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அம்மோனியான்ற ஒரு அணுவை பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து தனித்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதில் இணையத்திறனை பார்க்கும்பொழுது ஆக்சினேட்டர் பார்க்கும்போது ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லுவோம் மூணு ஹைட்ரஜன் அதை கூட சேர்ந்துருக்கும் சக பிணைப்பில் சேர்ந்துருக்கும் ஆனால் அதில் இணை வினையில் ஈடுபடாத இரண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அது வந்து தனித்த எலக்ட்ரான்லாம் இருக்குன்றத போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் அந்த அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அது வந்து இன்னர் பேர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மந்த இணை விளைவுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது அந்த எஸ்ஆர் டெல் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் வந்து வினை புரியாமல் போகும் பிஆர் டெல் இருக்கிற மூணு எலக்ட்ரான் தான் வினை புரியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அந்த நைட்ரஜனுடைய வினையில் ஈடுபடாத அந்த இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து இன்னர் பெட் கா எஃபெக்ட் கான் மூலமாக இணைப்படியாத அந்த இரண்டு இரட்டை ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் தனித்த எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து போரான் போன்ற அணு அணுக்கள் இருக்கும் போரான் அணுக்கு தரும் அங்கே எம்டி ஆர்பிட்டார்கள்னு சொல்லுவாங்க வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டார்கள் தனித்த எலக்ட்ரான் ஆர்பில் அதாவது எலக்ட்ரான் இல்லாத ஆர்பிட்டார்கள் இருக்குது அதனுடைய இதுக்கு இது ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுனால இது ஈதல் சக பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதாங்க இன்றைய பகுதியில் அயனி பிணைப்பு சக பிணைப்பு மற்றும் ஈதல் சக பிணைப்பு பார்த்தோம் அடுத்த பகுதியில் மற்றொரு பிணைப்பின் வகைகளை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்